não é de hoje, já de muitos anos, e graças a essas empresas históricas, as novas têm um papel fundamental, mas aquelas que acreditaram quando se tratava de apenas um vilarejo, bem perto da divisa com o Paraná. Nós temos em Ourinhos empresas quase que centenárias. O PIB, no radar, a economia, o, gra... o cardo é sempre grosso, porque o Ourinhos não gosta de nada ralo, não. Com 105 anos e pouco mais de 103 mil habitantes, Ourinhos é uma cidade em pleno desenvolvimento. Situada próximo à divisa com o estado do Paraná, com entroncamentos rodoviários e por muito tempo também ferroviários importantes que ajudaram a fazer o progresso chegar mais rápido, a cidade descobriu na prestação de serviços sua principal vocação. O Alexandre sabe bem disso. Ele é da terceira geração da família na loja tradicional de calçados e confecções com mais de 70 anos de história no centro de Ourinhos. São 78 anos de história, nós já estamos, eu sou terceira, mas já tem quarta geração participando conosco. E assim como nós, várias empresas de Ourinhos têm mais de 50 anos. Essa cidade que nasceu pela estrada de ferro, ela vem e, e, e trouxe as histórias, as famílias, e essas famílias fixaram residência aqui é, e se mantiveram e construíram a sua história dentro de Ourinhos. É, a gente costuma dizer de uma forma de brincadeira, mas quem bebe da água de Ourinhos não vai mais embora. Diante do calçadão, ele acompanha o desenvolvimento do setor, que foi responsável por 67,5% do PIB do município em 2021, com 2 bilhões e 300 milhões de reais movimentados. O primeiro fator dessa mágica é, é, é o município não ser grande, mas em compensação ele ser um centro de referência, ele passa a ser um polo regional tanto aqui para o estado de São Paulo, quanto para o norte do Paraná. É, é, essa colocação, essa posição estratégica regional, esse fluxo de estradas, de fluidez que nós temos, é, transforma a cidade num grande centro que a economia, de forma consistente, vem baseada no serviço. A diversificação dos negócios também contribui? Com certeza. Você vai andar na cidade de Ourinhos e vai ver um, uma cidade, não só um centro, mas uma cidade revitalizada. Uma cidade é, é, que está modernizada, uma cidade que está atualizada, com um, lojas, com grandes redes, com lojas familiares, uma estrutura, uma história construída que faz a diferença econômica e que faz essa pujança que é Ourinhos hoje. O produto interno bruto de Ourinhos ultrapassou a marca dos 3 bilhões 960 milhões de reais em 2021, o dado mais recente. O que corresponde a um aumento de 31,7% em cinco anos. Isso para a cidade é motivo de comemoração, né, prefeito? Com certeza. Mostra que estamos no caminho certo do desenvolvimento, abrindo a cidade para os investimentos, para novos empreendimentos. E isso, consequentemente, gera mais empregos e mais receita também para outros investimentos para a cidade. A indústria é o segundo setor que mais gera riquezas para o município, com aproximadamente 580 milhões de reais movimentados. Só em 2021, o setor foi responsável por 16,3% do PIB. Com mais de 60 anos de fundação, esta metalúrgica, que atualmente emprega cerca de 300 profissionais, também acompanha esse crescimento. Não só a indústria, que está crescendo bastante aqui em Orins, mas o comércio, a saúde também está desenvolvendo bastante. E a gente é, adora Ourinhos, adora essa região. A gente trabalha bastante, a gente não faz parte de política nenhuma, mas a gente trabalha bastante aí, é, trazendo aí bastante clientes, bastante oportunidade para Ourinhos. Essa é a nossa visão aqui da, da, da indústria mecânica Zanotto. Quais são os principais diferenciais aqui que, que fazem realmente né, esse, essa pungência toda da indústria de ouro? É, eu acho que a principal a situação é, para a gente aqui é a mão de obra. A mão de obra de Ourinhos é especializada é, na parte metalúrgica e isso nos ajuda muito. É, trazer os, os técnicos, os profissionais que trabalham dentro da fábrica, é, a gente acaba encontrando fácil essa, essa, esse ramo aqui em Ourinhos, porque tem várias indústrias é, do ramo metalúrgico em Ourinhos. 
na distribuição do PIB de Ourinhos. O setor de serviços de administração pública também se destaca, respondendo por mais de 14% do PIB. Resultado de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. Em relação à construção civil, nós temos um recorde de loteamentos, a cidade começou a verticalizar, então números de prédios que Ourinhos agora ganha, é, também as redes atacadistas que impulsionaram também essa área de serviços, o, novo, o shopping que agora a cidade tem e também essa área dos serviços públicos, que são novos projetos, programas que estão fazendo com que a gente melhore também os serviços e ao mesmo tempo amplie o atendimento à população. Então, consequentemente, a cidade como um todo ganha muito com isso. Nós estamos tendo investimentos de fora, é, grandes empresários de outros estados e aqui a gente já está ampliando esse parque industrial, regularizando os, os distritos já existentes para que a gente possa ter o empresário sabendo que Ourinhos é uma cidade não só segura, mas muito boa para investir. No próximo divulgação aí de resultado é esperado então um crescimento ainda maior do PIB. Com certeza, inclusive agora nós tivemos recentemente a concessão do saneamento, atingindo então a meta da Agenda 2030 da ONU, que vai potencializar as obras e os investimentos em toda a área da água e esgoto, né, do saneamento da cidade. E isso, consequentemente, a gente também está recebendo um recurso para investirmos em outras áreas. E isso acaba gerando essa, esse grande pool é, de investidores e também de benefícios para toda a população. Então, eu acredito que nos próximos anos vem muito mais por aí. Expectativa compartilhada por vários setores da economia. Expectativa muito grande para o próximo ano aí. Esse ano foi bom, mas eu acho que o ano que vem vai ser melhor ainda. Vai, ser um, vai ter um crescimento muito grande. Eu acho que a gente vai dobrar o nosso tamanho em empresas aqui. O ano que vem, pela, pela, já os pedidos que a gente está aí esperando aí que vai, vai acontecer. Música